ஒரு தலைமுறை மாற்றத்திற்கான நம்முடைய கட்சியின் பெயர் பெண்கள் விடுதலை கட்சி பெண்கள் அது கூட ஒரு கட்சியினுடைய பெயருக்குள்ள பெண்கள் அப்படின்னு வைக்கலாம் அது சரி வராதே அப்படின்னு காலம் காலமாக ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பெண் என்பவள் இந்த வட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் அதுக்குள்ளதான் அவள் இருக்கணும் அவள் ஒரு ஆளுமையாக வர்றதுக்கெல்லாம் இங்க வாய்ப்பில்லாப ஒரு கட்சியின் பெயர் ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடோடு வருகிற ஒரு கட்சிக்கான பெயர்ல பெண் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச சரி வராதுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அதை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு பெண் என்றுதான் கட்சிக்கு வந்து முதல் தலைப்பு சொல்லை வைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தேன் விடுதலை விடுதலை இன்றைக்கு பெண்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறதா மேடை பேச்சு வீட்டுக்காக ஆகுமா இன்னும் என் காது விட கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த விமர்சனங்களை எடுச்சுரக்காய் கறிக்கு உதவாதுமா இன்னும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த சம்பவங்களை விடுதலை கிடைச்சிருச்சான்னு நூறு தலைப்புகள்ல பேசலாம் விடுதலை கிடைச்சிருச்சா கிடைச்சிருச்சா கிடைச்சிருச்சான்னு விவாதங்களை பேசலாம் விடுதலை என்பது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இன்னைக்கும் சமய கட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் நீ இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வரைமுறைக்குள்ள வச்சிருக்கும் போது விடுதலை கட்சி கொஞ்சம் எந்த அளவிற்கு பெண்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது சந்தேகமே இல்ல விடுதலை என்பது ஒரு தலைமுறைக்கான தேவை அதனால விடுதலை என்ற சொல்லை வைத்திருக்கோம் இதை கட்சியாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா ஆம் கட்டாயம் அவசியம் இருக்கு இன்னைக்கும் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடை பிச்சையாக கேட்டு 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 அது இன்றைக்கு வரைக்கும் தீர்மானம் ஆவதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிற இடத்துல இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற சட்டங்களும் கட்சியும் அமைப்புகளும் வச்சிருக்கா இல்லையா அப்ப தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கட்சிகளுடைய பெயர் இருக்குன்னு எடுத்து பாக்குறேன் எத்தனை கட்சிகளில் எத்தனை உயர்ந்த பதவிகள் இருக்குன்னு பாக்குறேன் தோராயமாக முப்பது கட்சிகள் இருக்கு முன்னூறு உயர்ந்த பதவிகள் இருக்கு முப்பது கட்சிகளின் முன்னூறு உயர்ந்த பதவிகளில் எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேள்வியை எழுப்புனாலே போதும் அப்ப இது பெண்களுக்கான ஒரு கட்சியை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டி இருக்கா பெண்களுக்கான ஒரு கட்சியை கொண்டு வர வேண்டி இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இதை கட்சியாக்க வேண்டி இருக்கான்ற கேள்விக்கு நாம் பதிலை கொண்டு வர முடியும் அதை தாண்டி ஏன் பெண்கள் தலைமைக்கு வரக்கூடாது எத்தனை கட்சிகளில் பெண் தலைமைகள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வியை எடுத்து வைக்கும் போது பெண்கள் விடுதலை கட்சி என்ற புரட்சியை அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கான விதையை நாம் இன்றைக்கு விதைத்திருக்கிறோம் பெண்கள் என்றால் சமையல் கட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற காலம் காலமான விதிமுறையை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு பெண்கள் சட்டமன்றத்திற்குள்ளும் இருப்பார்கள் என்ற ஒன்றை ஏற்படுத்துவதுதான் பெண்கள் விடுதலை கட்சியின் நோக்கம் பெண்கள் என்றால் பிள்ளை பெற்றுக் கொடுக்கும் இயந்திரமாக மட்டும்தான் இருப்பார்கள் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு பெண்கள் நாடாளுமன்றத்திலும் இருப்பார்கள் என்ற ஒன்றை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த பெண்கள் விடுதலை கட்சியின் நோக்கம் மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமமா என்று சொன்னார்கள் கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையை பார்த்தோம்னா மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மா பாவம் செய்திடல் வேண்டுமமா இங்க நடந்து கொண்டிருக்கா இல்லையா ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண் பிள்ளைகள் பாலியல் மண் கொடுமையால் ரெண்டு வருஷத்துல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் கொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்னா அப்ப என்ன மாதிரியான உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தி ஐந்து வயது பச்சிளம் பிள்ளை ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஏழு வயசு எட்டு வயசுன்னு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வந்த பிள்ளைகள் பாலியல் மண் கொடுமையால கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க வீட்டுல குடும்ப வன்முறைஞ்சல் பேர்ல கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்காங்கன்னா அப்ப இதுல இருந்து விடுதலையில் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெண் விடுதலை கட்சி பெண்களின் பெயரில் ஒரு கட்சி வேண்டுமா வேண்டாமா நீங்கள் முடிவு செய்யுங்கள் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக நீட் என்ற பெயரில் பாலியல் வன்கொடுமை என்ற பெயரில் குடும்ப வன்முறை என்ற பெயரில் கல்வி என்ற பெயரில் தொடர்ந்து நடந்த மரணங்களில் போராட்ட களத்திற்கு உந்தி தள்ளி தனியார் படையாக இருந்து தொடர்ந்து போராடினேன் விழிப்புணர்வை பரப்பினேன் இரண்டு வேலைகளை செய்தேன் என்றால் இந்த வேலையை ஒவ்வொரு ஊரிலும் கட்டியமைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்படி மாவட்ட ரீதியாக ஒன்றிய ரீதியாக கிராமங்கள் தோறும் இதை கட்டியமைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படி பொறுப்பு உள்ளவர்கள் பொறுப்பாளர்களாக இல்லை சமூகத்தின் மீது பொறுப்பு உள்ளவர்களாக நீங்கள் வர வேண்டும் தலைவர்களாக வர வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த சமூகத்திற்காக தன்னை இழந்து பொறுப்புணர்ச்சியோடு வருகிறேன் என்பவர்கள் தான் தலைவர்கள் என்றால் நாம் தான் தலைவர்கள் நாமே தலைவர்கள் இரண்டாண்டு காலமாக இயக்கம் நடத்தி கொண்டிருந்த நாம் ஏன் பெண் விடுதலை கட்சியை இன்றைக்கு தொடங்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மக்களிடத்துல செய்தி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பொதுக்கூட்டம் போடணும் மேடை அமைத்து காவல்துறையிடம் அனுமதி வாங்குவது என்பதெல்லாம் இயக்கம் என்ற தளத்தில் இருந்து செய்வது அப்படிங்கிறது அஹ் கடினமாக இருக்குதோ அப்படின்னு நினைக்கும் அது கட்சி என்ற தளத்தில் இருந்து செய்வது ஒருவேளை இலகுவாக இருக்கலாம் என்கிற கடந்த கால வரலாற்றின் அடிப்படையில் ஒரு காரணம் இரண்டாவது முக்கியமான செய்தி ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையும் இறக்கிற போது ஒவ்வொரு பெண்ணும் இங்
ஊடகங்கள் ஏன் இதை பேசுகிறா கூட ஆக்க மாட்டிக்குது அப்படின்னு நம்ம விமர்சனம் வச்சுக்கொண்டிருக்கோம் ஆனால் பெண் விடுதலை கட்சியினுடைய நோக்கம் ஊடகங்கள்ல பேசு பொருளாகணும்னு இனிமே பேசிக்கிட்டு இருந்தா அது வேலைக்கு ஆகாது இனிமேல் பெண் பிள்ளைகளின் மரணங்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசு பொருளானால் மட்டும்தான் சட்ட தீர்வினை பெற முடியும் அதனால நம்ம இந்த பெண்களின் பெயரில் பெண் விடுதலை கட்சியை தொடங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது பெண் விடுதலை கட்சியின் முக்கிய நோக்கங்கள் ஒன்று பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைகளை முழுவதுமாக ஒழிப்போம் சட்ட ரீதியான போராட்டங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் இரண்டு உலகத்திலேயே இந்தியா தான் குடும்ப வன்முறையில பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப வன்முறையில முதலிடம் என்று அக பெரும்பெயரை பெற்றிருக்கிறோம் பெண்களுக்கான இந்த சுதந்திரத்தை உடனடியாக பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கு குடும்ப வன்முறையில் இருந்து பெண்களை மீட்டெடுக்க தொடர்ந்து போராடும் மூன்று மாதவிடாய் தீட்டு பிரசவ தீட்டு கல்வி தீட்டு என்று ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக தீட்டு என்ற பெயரில் பெண்களுக்கு எதிராக வைத்திருக்கிற இந்த கொள்கைகளை அடித்து நொறுக்கி அறிவியல் பூர்வமான பெண்மையின் விழிப்புணர்வை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் பெண்மையே பேராற்றல் நான்கு நீட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளை எதிர்ப்பதோடு அவற்றை இல்லாமல் ஆக்குவதோடு இங்கு இருக்கிற ஸ்டேட் போர்டு மெட்ரிகுலேஷன் சிபிஎஸ்இ ஐஜிசிஎஸ்இ அயலாட்டு கல்வி முறை போன்ற பல கல்வி முறையை ஒழித்து ஒற்றை கல்வி முறை என்ற ஒன்றை கொண்டு வருவதற்காக போராடுவோம் இந்த நிலத்தில் பிறக்கிற பிள்ளைகள் ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஒரே கல்வி முறை தான் என்ற சட்டத்தை ஏற்படுத்துவோம் ஐந்து நூறு சதவீதம் சுகாதாரமான கழிப்பறைகளை பள்ளிகள் பொது இடங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் பெட்ரோல் பங்குகள் இது போன்ற அனைத்து இடங்களிலும் குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு ஒரு இடத்தில் நூறு சதவீதம் சுகாதாரமான கழிப்பறைகளை உறுதி செய்வதற்காக போராடும் ஆறு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கழிப்பறை இருக்கிறதா என்பதை கணக்கெடுத்து கழிப்பறை இல்லாத கிராமங்களின் அத்தனை வீடுகளிலும் கழிப்பறை கட்டி கொடுத்து சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த கழிப்பறை இல்லாததுனால ஏரிக்கு போனதுனால பெண் பிள்ளை வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டால் என்கிற தலையெழுத்தை மாற்ற பெண் விடுதலை கட்சி போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் ஏழு செயற்கை பூச்சிக்கொல்லி செயற்கை உரத்தை பயன்படுத்தி மலடாய் போன இந்த நிலத்தை இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகள் இயற்கை உரம் என்பதை பயன்படுத்தி மீண்டும் வளத்தோடு மீட்டெடுக்கிற உயிர் பாக்குகிற வேலையை போராட்டத்தை பெண் விடுதலை கட்சி முன்னெடுக்கும் எட்டு ஆங்கிலம் என்பது அறிவு அல்ல அது ஒரு மொழி ஆனால் ஆங்கிலம் இன்றைக்கு உலக நாடுகள் முழுவதும் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தினால் நமக்கும் தேவையாக இருக்கிறது அது மறுப்பல்ல ஆனால் தாய்மொழி கல்விதான் உயிர் என்பதை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கிராமப்புற பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்கும் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசுவதற்கும் அதே சமயத்தில் ஆங்கிலம் கலக்காமல் தமிழ் பேசுவதற்கும் முழு பயிற்சியை பெண் விடுதலை கட்சி முன்னெடுக்கும் தாய்மொழி கல்விதான் தொடக்க கல்வி என்கிற புரட்சியை பெண் விடுதலை கட்சி முன்னெடுக்கும் ஒன்பது ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின மக்களிடம் விழிப்புணர்வை கொண்டு போய் சேர்த்து அவர்களுக்கு மருத்துவ கல்வியை கற்பித்து கொடுத்து வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவ பணியாளரை உருவாக்குகிற மாபெரும் புரட்சியை பெண் விடுதலை கட்சி முன்னெடுக்கும் பத்து வயதிற்கு ஏற்றார் போல பாலியல் கல்வியை பாடத்திட்டமாக கொடுத்து நன்னறி கல்வியை பாடத்திட்டமாக கொடுத்து இனி வருகிற தலைமுறை ஒரு ஆரோக்கியமான மனநலம் பாதுகாக்கப்பட்ட தலைமுறையாக உருவாக்கப்படுவதற்கு பெண் விடுதலை கட்சி போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் பதினொன்று குடி புகை போதை வரபட்ச எதிர்பாலின ஈர்ப்பு சுயநலம் இந்த ஐந்தில் இருந்தும் அடுத்த தலைமுறையை மீட்டெடுப்பதற்கான தொடர் விழிப்புணர்வு பரப்புரையை பெண் விடுதலை கட்சி முன்னெடுக்கும் பனிரெண்டு எங்கெல்லாம் மக்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் எங்கெல்லாம் மக்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் சாதி மதம் இனம் மொழி நாடு எல்லை என்ற அனைத்தையும் கடந்து அவர்களுடைய வலிக்கும் கண்ணீருக்கும் தீர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக பெண் விடுதலை கட்சி போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் பதிமூன்று சிறு தொழில்களை உருவாக்கி அதிகப்படியான தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கி தமிழ்நாட்டில் படித்த பிள்ளைகள் பட்டதாரிகள் தொழில் செய்ய விரும்புவோர்களுக்கான தளத்தை தந்து அவர்களை பெருமுதலாளிகள் ஆக்கி பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க முயற்சிகளை முன்னெடுப்போம் பதினான்கு தேசத்தந்தை நேதாஜி பெண்களை கொண்டு படைகட்டியதை போல தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் பெண்களை கொண்டு படைகட்டியதை போல பெண் விடுதலைக்காக பெண்களை கொண்டே படைகட்டி பெண் விடுதலை கட்சி பெண்கள் மீட்டிற்கான பெண்கள் மீட்பிற்கான புரட்சியை முன்னெடுக்கும் பதினைந்து 
ஊடகங்களின் தரமற்ற நிகழ்ச்சிகள் தரமற்ற மேடை பேச்சுக்கள் மற்றும் பொது விவாத நிகழ்ச்சிகளில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரமற்ற வன்முறைகள் இந்த அத்தனையையும் களையெடுப்பதற்கான வேலையை பெண் விடுதலை கட்சி செய்யும் கலைத்துறையை களையெடுப்பதுதான் பண்பாட்டு புரட்சி என்ற ஒன்றை முன்னெடுப்போம் பதாகை அடிக்காம புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா பிளெக்ஸ் அடிக்காம பெருங்கூட்டத்தை திரட்டாம பிரஸ் கூப்பிடாம ஊடகங்களுக்கு எல்லாம் வரிசையா வந்து அப்படியே பிரம்மாண்டமா ஒரு இருபத்தஞ்சு மைக்க வச்சுக்கிட்டு அந்த பரபரப்பு இல்லாம அவர்களுடைய கேள்விகள் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் மிக சாதாரணமாக இருக்கிற இடத்திலிருந்து கொள்கைகளையும் லட்சியங்களையும் நோக்கங்களையும் ஒரு கட்சி மிக தெளிவாக கொண்டு ஒரு கட்சி தொடங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்திய வரலாற்றிலேயே பெண் விடுதலை கட்சி மட்டும்தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எளிமையாகத்தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் எளிமையானவள் தான் கூட்டத்தை கூட்டி இவ்வளவு கூட்டம் எனக்கு பின்னாடி இருக்காங்க பாத்தீங்களா என்னுடைய ஆளுமையை பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எதையும் பெற வேண்டிய எந்த அவசியமும் எனக்கு கிடையாது நான் எளிமையானவள் தான் எளிமையான முறையில் இந்த கட்சியை தொடங்கி இருக்கிறேன் நான் எளிமையானவள் தான் ஆனால் பெண்களுக்காக இந்த நிலத்தின் மாற்றத்திற்காக அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளின் மீட்பிற்காக நான் எடுத்து வைத்திருக்கிற இந்த கொள்கைகள் மிக வலிமையானவை நான் பெரிதும் நேசித்து பின்பற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா காமராசரும் ஜீவாவும் கக்கனும் எளிமையானவர்கள் தான் ஆனால் வலிமையான மாற்றத்தை இந்த நிலத்தில் நிறைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த எளிமை மிக வலிமையான ஒரு மாற்றத்தை அடுத்த தலைமுறையின் மீட்பிற்காக விதைக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் தனியாட்படையாக இருந்து இந்த பணியை தொடங்கியிருக்கிறேன் இனி இதில் இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைவனும் தலைவியும் தனியாட்படையாக இருந்து இந்த நிலத்தின் மீட்பிற்காக உழைப்பார்கள் என்பதில் மிக வலிமையான பதிவோடு இந்த பதிவை நிறைவு செய்யும் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த ஒவ்வொரு ஆண்மகனும் தன் அக்காவை நேசிக்கிற ஒவ்வொரு தம்பியும் தன் தங்கையிடம் பாசத்தை விதைக்கிற ஒவ்வொரு அண்ணனும் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த ஒவ்வொரு அப்பாவும் ஆதரிக்க வேண்டிய வலியுறுத்த வேண்டிய வலிமைப்படுத்த வேண்டிய கட்சி பெண் விடுதலை கட்சி உங்கள் அழைப்பிற்காக நான் காத்திருக்கிறேன் பெண் விடுதலை கட்சி பெண்களால் மக்களுக்காக நாம் தலைவர் நாமே தலைவர் புரட்சி ஓங்கட்டு